மண்டை மனங்களையும் நேசிக்கும் கெடிய தமிழ் வானொலியின் இருபத்தி நான்கு மணி நேர தமிழ் ஒலிபரப்பில் ஒலிபரப்பாகும் உலாவரும் ஒலிவாங்கி நிகழ்ச்சியின் மற்றொரு வாரத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி சர்வதேசம் எங்கிருக்கின்ற கலை திறமைகள் அந்த திறமைகளை உங்கள் முன்னால் அடையாளம் செய்வதோடு அந்த கலை திறமைகளுடைய கலைத்துறை பயணம் சார்ந்தும் பேசுகின்ற நிகழ்ச்சியாக உலாவரும் ஒலிவாங்கி நிகழ்ச்சி உங்களோடு பயணித்து வருகின்றது அந்த வகையில் இன்றைய நாளின் உலாவரும் ஒலிவாங்கி நிகழ்ச்சி சென்றிருக்கின்ற இடம் ஐரோப்பிய மண் நோக்கி சென்றிருக்கின்றது ஐரோப்பிய மண் பிரித்தானியாவில் இருந்து எங்களோடு இசை வாத்திய கலைஞர் கௌசல்யா கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கின்ற நிகழ்ச்சியாகத்தான் இன்றைய நாளின் நிகழ்ச்சி உங்களோடு பயணித்துக் கொள்ள காத்திருக்கின்றது வீணை வாத்திய கலைஞராக நீண்ட காலம் பயணித்து வருகின்ற ஒருவர் பிரித்தானியா மண்ணிலிருந்து எங்களோடு இன்றைய நாள் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக இணைகின்றார் அவரையும் இணைத்துக் கொண்டு அவருடைய இசைத்துறை சார்ந்த பயணத்தோடு இன்றைய நாளின் உலாபெரும் ஒலிபாங்கி நிகழ்ச்சி உங்களோடு பயணித்துக் கொள்ள காத்திருக்கின்றது எனவே அவரையும் நிகழ்ச்சியில் இணைத்துக் கொண்டு பயணிக்கலாம் வணக்கம் கௌசல்யா வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீர்கள் நலவாக இருக்கின்றோம் கௌசல்யா எனவே கேடிய தமிழ் வானொலியின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி முதல் முறை நான் இந்த வானொலி ஊடாக இணைகின்றீர்கள் என்று எப்படி இருக்கின்றது இன்றைய நாள் எங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக இணைவது மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது என்ன இன்டர்வியூ பண்றது கூப்பிடுறதுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி இணைந்து கொண்டமைக்கிறவே கேடிய தமிழ் வானொலியினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற நேர்களுக்காக உங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகம் ஒன்றினை தர முடியுமா ஷோ என் பேர் கௌசல்ய சிஸ்கந்தராஜா நான் லண்டன்ல இருந்து கேட்கிறேன் நான் வந்து ஒன்பது வயசுல இருந்து வீணை பழகிறேன் மட்டுமில்ல வோக்கலும் பழகினால் எனக்கு கூட வீணையெல்லாம் எனக்கு கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எனவே ஒன்பது வயதுல இருந்து வீணையோடு வீணை வாத்திய கலைஞராக பயணித்து வருகின்றீர்கள் உங்களுடைய அறிமுகத்தோடு நாங்கள் ஒரு வீணை வாத்திய இசையினை நீங்கள் வாசித்ததை நேர்களுக்காக தந்து கொண்டு அடுத்த பகுதிக்குள் செல்லலாமா ஷோ யா எனவே அழகான வீணை வாத்திய இசையோடு இன்றைய நாளின் நிகழ்ச்சியினை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் கௌசல்யா நபி ஒன்பது வயதில் இந்த இசைத்துறை பயணம் வீணை வாத்தியத்தோடு ஆரம்பமாகியிருந்தது எதற்காக இந்த இசைத்துறைக்குள் வர வேண்டும் என்ற விருப்பம் அல்லது வீணையினை எதற்காக தெரிவு செய்து கொண்டீர்கள் 
ஆக்சுவலி நான் அது அதுதான் சூஸ் பண்ண முடியல நான் தமிழ் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபாலோ பண்ண ஆசையா இருந்தது அப்ப வீணை கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது ஒரு ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்ப ஓகே அதை ட்ரை பண்ணுவோம் வேண்டி வீணையும் வோக்கலையும் சூஸ் பண்ணி நான் ரெண்டும் சேம் டைம் ஒன்பது வயசுல இருந்து தொடங்கி நான் வோக்கல் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசுல அப்படி விட்டுட்டேன் கூட லைக் ஒர்க் இருந்தது பள்ளிக்கூடத்தால அப்ப வீணை வந்து பதினெட்டு வயசு மட்டும் முடிச்சு டிப்ளமா முடிச்சு நான் வீணையில் டிப்ளமா வரை கற்றிருக்கீர்களா டிப்ளமா டிஸ்டிங்ஷன்ல முடிச்சு நான் டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டீன்ல அப்ப அதுல ஒரு ப்ரௌடான அச்சீவ்மெண்ட் என்று சொல்லுவேன் நான் யாரிடத்தில் இருந்து வீணையினை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது இந்த வீணை வகுப்புகள் சார்ந்து சொல்ல முடியுமா ஓ என்னுடைய ஆசிரியர் வந்து துஷியன் தி தியாகராஜா லண்டன்ல படிப்பிக்கிறவா ஒரு கிழமையும் ஒன் டு ஒன் கிளாஸஸுக்கு போறேன் வாட்ட முந்தி போறேன் நான் டிப்ளமா செய்ய மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டீச்சரா டீச்சர் மட்டும் இல்ல ஒரு ஒரு குருவா ஒரு இன்னொரு அம்மாவா இருந்து எல்லா மாதிரியா செய்வா எல்லா மாதிரியா பாப்பாங்களை மிக பிடிக்கும் எனக்கு அவ அந்த ஆசிரியரிடம் கற்றுக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக பயணித்து இப்பொழுது டிப்ளமா வரை முடித்திருக்கின்றீர்கள் மற்றும் ஒரு பாடலை கேட்கலாம் உங்களுடைய பல பாடல்கள் சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது உங்களுடைய பல வீணை பாத்திய சினை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அதில் இப்பொழுது பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் பூக்கூட்டம் அதிசயம் என்ற பாடலை வீணை வாத்தியத்தின் ஊடாக பல இடங்களில் தந்திருக்கின்றீர்கள் அதனுடைய பாடலை நாங்கள் இந்த பொழுதில் நேர்களுக்காக தர முடியுமா ஓம் ஓம் கௌசல்யா சொல்லுங்கள் இப்பொழுது வீணை வாத்தியத்தில் டிப்ளமா வரை கற்றிருக்கின்றீர்கள் டிப்ளமா வரை அந்த வீணை வாத்தியத்தை படித்திருக்கின்றீர்கள் பிரித்தானிய மண்ணில் எப்படியான நிகழ்வுகளை செய்திருக்கின்றீர்கள் பிரித்தானியா தாண்டி வேறு நாடுகளில் வீணை வாத்தியத்தை தரக்கூடியதாக இருந்ததா வீணை வாத்திய சீனை வைத்து நிகழ்வுகளை செய்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததா பிரித்தானியால நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் வந்தது எனக்கு கோயில வாசிக்கிறதா இருந்தாலும் என்ன சேரிட்டி ஷோஸ் நிறைய வந்தது ப்ரோக்ராம்கள் அதில் இருந்து வெளியில வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு அவ்வளவு சந்தர்ப்பங்கள் இன்னும் வரையில ஆனா வர வேண்டி நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அண்ட் இப்ப நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது யங் ஆர்டிஸ்டுக்கு யூரோப் ஃபுல்லா சுவிட்சர்லாண்டா இருக்கட்டும் நோய் டென்மார்க் எல்லா இடம் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அப்ப ஐம் லுக்கிங் ஃபோர்மிங் இப்பொழுது இசைக்கலைஞராக வீணை வாத்தியத்தை வாசித்து வருகின்றீர்கள் அதே நேரத்தில் இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பிரித்தானிய மண் அல்லது ஐரோப்பிய மண்ணில் பல இசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பாடகருக்கு கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகளுக்கும் உங்களைப் போன்ற இசை வாத்திய கலைஞர்களுக்கு கிடைக்கின்ற வாய்ப்பினையும் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் ஐரோப்பிய மண்ணில் ஐ திங்க் இங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது இப்ப எங்க ஜெனரேஷன்லயே நிறைய பேர் எங்கட யூத் யங் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் டெவலப் பண்ணணும் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்கள் உருவாக்கி கொண்டு வரணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ரெண்டு கிழமையில ஒரு ஷோல நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் அதுக்கு பேர் வி ஓக் வெல் அந்த வி ஓக் வெல் ஷோவே நடத்துறாக்களே யங் அண்ட் ஆக்கள் தான் அவேதான் இந்த ஷோவை ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஹோல் வென்யூ எல்லாம் எல்லாம் அவேதான் செய்யணும் அப்ப உங்களுடைய இசை நிகழ்வுகள் அல்லது நீங்கள் செய்திருக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கின்ற மக்கள் எப்படியான ஒரு ஆதரவை அங்கே தருகின்றார்கள் ஓ எவன்ஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் குடல நாட்கள் நினைப்பினும் ஓ யூரோப் அண்டா இப்படி இசையான இசைக்காக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்காது படிக்கிறதுக்கு எப்படி இடம் கேட்காது நான் கூட இன்ஸ்டாகிராமில் வீண போட்டிக்கல நிறைய பேர் வந்து கேட்பினமோ நீங்க இந்தியாவில் இருக்கிறீங்களா ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறீங்களான்னு இல்லை நான் யூகேன்னு சொன்னாவே அதிர்ச்சியா இருப்பினம் ஓ யூகேலேயும் இப்படி கர்நாடிக் மியூசிக் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கலான்னு அப்படி தான் கேட்பினம் ஆனா இட்ஸ் ரீலி நைஸ் யூரோப்லேயும் இங்கே வெளிநாட்டிலையும் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறபடியா இட்ஸ் ரீலி நைஸ் 
எனவே பல விடயங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் மற்றும் ஒரு வீணை வாத்திய இசைனை தரக்கூடியதாக இருக்குமா அடுத்த பாடல் நான் வந்து தங்கமே உன்னத்தான் நானும் ராவடிதான் படத்தில் இருந்து உங்களுக்காக ராசி காட்டுறேன் பாடலை வீணை வாத்தியத்தின் ஊடாக நேர்களுக்காக தந்திருக்கின்றீர்கள் கௌசல்யா அப்பொழுது நீண்ட காலம் வீணையோடு பயணித்திருக்கின்றீர்கள் முதல் மேடை ஞாபகம் இருக்கின்றதா முதல் மேடை வந்து நான் சொல்லுவேன் ஒரு சாரிட்டி எவெண்ட் கலை கதம்பம் என்ற ஒரு ஷோவில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினான் ஐ திங்க் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பதிமூன்று வயசு வரும் உண்டு எல்லாரும் ஒரு ஒரு குரூப்பாக தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணினான் இருந்தாலும் ஒரு மேடையில் ஏறிகளில் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபைட்னு கூட சொல்லலாம் ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தது ஆனால் முதல் பாட்டு முடிஞ்சு பாடி முடிஞ்சின பிறகு ஓகேயா இருந்தது வாசி முடிஞ்ச அப்புறம் ஓகேயா இருந்தது இப்போ இந்த என்ஜாய் பண்ணினான் அதான் இந்த முதல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த இந்த முதல் டைம் மேடையில் ஏறுறது அதுக்கு பேர் வந்து நிறைய மேடைகள் வந்து நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் வந்தது என்னை டீச்சருக்கு தான் நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் என்ட நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாங்கள இப்படி ஷோஸுக்கு போகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய டெம்பிள் ஷோஸ் கோயிலில் சரஸ்வதி பூசை திருவிழா அப்படின்னு நிறைய வாசிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கூட யூனிவர்சிட்டி எவெண்ட்ஸில் தான் வாசிக்கிறேன் நான் எங்களோட யூனிவர்சிட்டி நான் படிக்க யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி எஃப் எம்ஏஎம் படித்த யூனிவர்சிட்டி அப்போ அதில் மயூரி என்ற ஒரு எவெண்ட் வரும் அப்போ அதில் ஒரு கப்பிள் ஆஃப் டைம்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறேன் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க நிறைய எனவே முதல் மேடை அதன் பின்னர் பல மேடைகளை கண்டிருக்கின்றீர்கள் மேடை அனுபவங்கள் உங்களுடைய இசைத்துறை வாழ்க்கையில் குறிப்பாக இந்த வீணை வாத்தியத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு வீணை வாத்திய இசையினை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு எவ்வளவு தூரம் உதவியாக இருந்திருக்கின்றது எந்த கான்ஃபிடென்ஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குது வீணையில் மட்டுமன்றி இல்லை சும்மா லைஃப்லேயும் லைக் யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணிக்கல அது அப்ளை பண்ணிக்கல நாங்கள் வந்து ஸ்டேஜில் போய்க்கல பயந்து பயந்து போவோம் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் போய்க்கல ஃபஸ்ட் டைம் போட்டிக்குள்ள அடைகள் நிறைய பயம் இருந்தது ஆனால் அதை ஃபேஸ் பண்ணின உடனே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அதே மாதிரி தான் லைஃப் இல்லையும் லைஃப்பில் ஏதாச்சும் நர்வஸாக இருக்கீங்கள அதை ஃபேஸ் பண்ணின உடனே அது நல்லா இருக்கும் அது அது பழகிடும் அப்போ அதில் எனக்கு ஒரு பாடம் மாதிரி எதையும் பயப்பட்டு வந்து நான் புதுசாக செய்ய போகிறேன்னு அந்த ஞாபகம் வரும் எனக்கு முதல் தரம் ஸ்டேஜில் போய்க்கும் இப்படி தான் இருந்தது அதுக்கு இப்போ இருந்தால் அது பழகிடும் இப்போ இந்த இப்படியே புது இப்படி பதி படி படியாக எழுதி கொண்டு போகணும் வந்து எவ்வளவு காலம் பயணிப்பதற்கு எது உறுதுணையாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் எப்படியான சவால்களை தாண்டி இந்த துறையில் பயணித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது சப்போர்ட் என்ன நான் சொல்லுவேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி உண்டு நான் ஆக்சுவலி வந்து பிக்கோ குயினி வந்து ஒரு அக்கவுண்ட் வந்து நிறைய காலம் யோசிச்சு வந்து நான் அப்படி ஒன்று தொடங்குவோமா இல்லையா தொடங்குவோமா இல்லையாண்டு அதுக்கு முன்ன வந்து என் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல போட்டு வந்து நான் என் இன்ஸ்டாகிராமில் அப்போ அதில் ஒரு பாட்டு போட்டு நான் ஹவ்வா ஹவா படம் சேதுபடி சாரி ஹவ்வா ஹவா பாட்டு சேதுபடி படத்துல இருந்து போட்டு நான் அப்போ அது போடிக்கல அந்த மெயின் ஆக்ட்ரஸ் ரம்யா நம்பீசன் என்றவா அதை லைக் பண்ணியிருந்தவா அப்ப அதுல ஒரு நிறைய ஒரு என்கரேஜிங்கா இருந்தது எனக்கு அப்ப என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாம் சொன்னவே இங்க பாருங்க நல்லா வாசிக்கிறீங்க இதுக்காண்டி ஒரு அக்கௌண்ட் தொடக்கலாம் தான் நீ வந்து அப்ப அதுக்காண்டி செஞ்ச நான் ஒரு அக்கௌண்ட் சம்டைம்ஸ் நெகட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் வரும் ஆனா அது எல்லாம் பெருசா இருக்க மாட்டேன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாம் பிடிக்காதுண்டு இல்லை நாங்க உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதான் நான் அப்படி போடுவேன் அப்ப ஒரு ஆள் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இப்ப ஒரு ஆள் இந்த 
இசையை ரசிச்சு கேட்டிருக்கணும் என்றாலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாரும் நிறைய என்ன என்கரேஜ் பண்ணுவோம் ஸோ அதான் நான் திங்க் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு மைண்ட் செட் வச்சிருக்கணும் மற்றாக்களையும் நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணி நாங்களும் கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி குட் இன் லைஃப் எனவே இவ்வளவு கால பயணத்தில் மக்கள் அல்லது கூடுதலான உங்களை ரசித்துக் கொண்ட ரசிகர்கள் தந்து கொண்ட மறக்க முடியாத சொன்ன மறக்க முடியாத விஷயங்கள் இருக்கின்றதா மறக்க முடியாத விஷயம் ஒன்று நான் சொல்லுவேன் ரம்யா நம்பிஸ் லைக் பண்ணியா எனக்கு ரீலி ஹாப்பியா இருந்தது எனக்கு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து என் பேஜை பார்த்து அதை லைக் பண்ணியா எனக்கு அது ஐ திங்க் அதான் இன்ஸ்டாகிராம்லயே எனக்கு அந்த மறக்க முடியாத மூமெண்ட் அந்த அதான் என்று சொல்லுவேன் இன்ஸ்டாகிராம் வெளியில விட்டு ஷோஸ் அண்டா நான் வந்து ஒரு மியூசிக் காம்படிஷன்ல கலந்து கொண்ட நான் வாட் ஃபிட் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் என்று அது யூகேலே பிகஸ்ட் கர்நாடிக் ஃபெஸ்டிவல் அது கர்நாடிக் மியூசிக் காம்படிஷன் ஃபெஸ்டிவல் உண்டு அப்போ அதில் கலந்து கொண்டு நான் அதில் நான் வந்து வீணை வாசிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் எடுத்து உனஸ் ட்ரோஃபியும் வாங்கி நான் அப்போ அதில் எனக்கு வெரி ஹாப்பி அதில் கலந்து கொண்டது அகேன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான இருந்தது ஏண்டா எவ்ரிடே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸ்கூலும் அப்போ ஓவியஸ்லி இருந்தது அப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்கூலால் வந்து ஓடி போய் வீணைய எடுத்து இரவு மட்டும் மாஸ்டர் கொண்டே இருப்பேன் ஆனால் இட் வாஸ் வேர்ஸ் தட் வெரி பெய்ட் ஆஃப் அந்த அந்த ஆண்டு அந்த கப் வாங்கிகள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எனக்கு அதற்கான வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அதை தாண்டி வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்ததா இல்ல அந்த அந்த ஒரு போட்டி தான் வீணை கண்டு இருக்கிறதா நினைக்கிறேன் அது ஒன்று தான் பேச்சு போட்டி அந்த போட்டியில இருந்து சின்ன வயசுல அந்த தமிழ் ஸ்கூல் இருந்ததை தவிர இந்த மியூசிக்கு கண்டு வீணை கண்டு ஒரு காம்படிஷனும் இருக்கு இல்ல அப்ப அது ஒன்று தான் பிகஸ்ட் காம்படிஷன் என்று சொல்லுவேன் எனவே அந்த விடயத்தோடு மற்றும் ஒரு வீணை வாத்தியை சீனை கேட்கலாமா என்ன பாடல் வீணை நோடாக தரப்போகிறீர்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த பாட்டு நான் சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி தளபதி படத்தில் இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் அது உங்களுக்காக வாசி காட்டுறேன் தளபதி திரைப்படத்தில் இடம் பிடித்துக் கொண்ட மற்றும் ஒரு பாடலை நேர்களுக்காக தந்திருக்கிறீர்கள் பாடல் திரைவுகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது புதிய பாடல்கள் பழைய பாடல்கள் இடைக்கால பாடல்கள் என்ற எல்லா விதமான பாடல்களையும் வீணை நூடாக தரக்கூடிய ஒருவராக இருக்கின்றீர்கள் கௌசல்யாவுக்கு எப்படியான பாடல்களை தருவது கூடுதலாக பிடிக்கும் அல்லது எப்படியான பாடல்களை விரும்பி வாசிக்கின்றவராக இருக்கும் எனக்கு பிடிச்ச பாடல்கள் கூட வந்து நிறைய பழைய பாடல்கள் இருப்பம் மெலடி சாங்ஸ் என்ன எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் எனக்கு தெரியும் நிறைய கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கணும் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து கைண்ட் ஆஃப் குடுத்து பாட்டெல்லாம் பாடினோம் அதை பார்க்க நல்லா இருக்கும் ஆனால் எனக்கு கேட்கவும் நல்லா இருக்கும் எனக்கும் ஆனால் அதை எந்த டைப் பண்ணி சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு கூட ட்ரெடிஷ்னல் சாங்ஸ் வாசிக்க விருப்பம் மெலடி சாங்ஸ் வாசிக்க விருப்பம் எதையும் சாங் கேட்டு என்னென்னா உடனே எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா உடனே நான் ட்ரை பண்ணுவேன் வாசிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்குறவே இதுக்கு அங்கே நோட்ஸ் எடுத்து நீங்க இன்டர்நெட்ல எடுத்து நீங்க ஆனா நான் வந்து இன்டர்நெட்ல நோட்ஸ் ஒன்றும் எடுக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலி இது வந்து என்ன டீச்சருக்கு அந்த தேங்க்யூ சொல்லணுமே இந்த சின்ன வயசுல இருந்தே நாங்க பாசிக்கிறோங்கிறதுல இருந்தே எங்களுக்கு நோட்ஸ் சொல்லி தர மாட்டா அவா பிளே பண்ணுவா இப்ப இந்த அந்த பிளே பண்ற சத்தத்தை வச்சு நாங்க கண்டுபிடிப்போம் அதுல என்ன நோட்ஸ் வாசிக்கிறாண்டா அதே ஒரு பழக்கத்துல வந்துட்டு அப்ப அந்த பழக்கத்தை வச்சு நாங்க வந்து இப்ப சினிமா பாட்டு எதுவும் கேட்கல எனக்கு ஓரளவு செய்யக்கூடிய இருக்கும் என்ன நோட்ஸ் வந்து அந்த பாட்டு திருப்பி வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப என் டீச்சருக்கா நான் உண்மையில தேங்க்யூ சொல்லணும் இப்படியான ஒரு 
ஸ்கில் எனக்கு தந்ததுக்கு அவ்வளவு துறம் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்திருக்கின்றது உங்களுடைய இசை வகுப்புகள் என்று சொல்லலாம் இவ்வளவு துறம் பயணித்தொருவர் இசைத்துறையில் எப்படியான விடயங்களை சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் எனக்கு வந்து விருப்பம் எங்களை மாதிரி என்ன மாதிரியான யங் ஆர்டிஸ்ட் சோல நிறைய கொலாபரேட் பண்றது விருப்பம் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டாகிராம்ல அப்படி செஞ்சிருக்கிறேன் ஃபேவரட் வந்து சொல்லுவேன் காதலி காதலி பாட்டு நைன்டி சிக்ஸ் படத்துல இருந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் ஜே பீட்ஸ் ஒரு ரெண்டு வருஷம் செஞ்சு நான் அதுக்கு என் பாட்டுக்கு மேல அதுக்கு பீட்ஸ் போட்டு நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்க பிகோக் வினியில பாத்தீங்கன்னா அதை கேட்கலாம் அப்ப அதே மாதிரி நிறைய யங் ஆர்டிஸ்ட நானும் என்கரேஜ் பண்ணி சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு நிறைய மியூசிக் கிரியேட் பண்ணணும் அதான் என் ஆசை நிறைய ஆர்டிஸ்டோட எங்கள மாதிரி அப்கமிங் ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க் பண்ணணும்ன்னு எனக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்குது எனவே அந்த ஆசையோடு மேட்சும் ஒரு பாடலை தரக்கூடியதாக இருக்குமா ஓ கண்டிப்பாக அடுத்ததாக ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சாங்ஸ் வாரணமாயிரம் படத்திலிருந்து முன்தினம் பார்த்தேனே படம் பாட்டு உங்களுக்காக வாசி காட்டுறேன் பாடல் கற்றுக்கொண்டோம் கௌசல்யா சொல்கின்ற பொழுது ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தீர்கள் இசைத்துறை அதற்கு முன்பாக தமிழ் பாடசாலைகளோடு நிறைவே பயணித்திருக்கின்றேன் என்று எனவே கௌசல்யா சொல்லுங்கள் இசைத்துறையை தாண்டி இந்த கலைத்துறையில் வேறு எவ்வாறான விஷயங்கள் எல்லாம் செய்திருக்கின்றீர்கள் அல்லது செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நான் வந்து இப்பதான் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சு முடிச்ச நான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பர்மிங்ஹம்ல எக்கனாமிக்ஸ் படிச்ச நான் அதுக்கு முன்னும் அண்டர் கிராஜுவேட் செஞ்ச நான் எக்கனாமிக்ஸ் வித் ஜெர்மன் எனக்கு <laughs> கன்சல்டன்சி பேஸ் நான் படித்தது வந்து டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது பின்பற்ற நாடுகளை பற்றி நான் படித்த நான் அதில் எப்படி முன்னுக்கு கொண்டு வரலாம் அதில் என்ன பாலிசிஸ் இருக்குது அப்போ அதில் எனக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ மேபி இன் த ஃபியூச்சர் ஒன் டே ஐ உட் ரீலி லைக் டு ஒர்க் ஃபார் தி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆனால் பார்ப்போம் அதுக்காண்டியான நிறைய வேலையில் இருக்குது அப்போ அதுக்காண்டியாக நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் பின்பற்ற நாடுகளில் ஏதாச்சும் 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 ஒன்று லைக் ஹெல்ப் பண்ணணும் வண்டியில் ஏதாச்சும் ஒன்று லைக் ஒரு பாலிசி எதையும் ஐ ஒன் ஐ ஒன் கிரியேட் பாலிசி தட்ஸ் கன ஹெல்ப் த டெவலப்பிங் நேஷன் ஸோ அதான் என்ற எய்ம் என்று சொல்லுவேன் ஆனால் அதுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது நிறைய நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்குது அதுக்கு போகணும் பட் லுக்கிங் ஃபோர் டு இட் எனவே இசைத்துறையை தாண்டி துறை சார்ந்த பயணத்திலும் பல விடயங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு பயணித்துக் கொள்பவர் அதே நேரத்தில் எவ்வளவு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது உங்களோடு பேசுகின்ற பொழுதும் அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது பிரித்தானியா மண் அதே போன்ற ஐரோப்பிய மண்ணில் இருப்பவர்கள் மொழி சார்ந்த பயணம் அதாவது தமிழ் மொழி சார்ந்த பயணத்தோடும் தமிழ் மொழி சார்ந்த கலை பண்பாடு கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயங்களோடும் கூடுதலாக அடுத்த தலைமுறை நோக்கி பல்வேறு விடயங்களை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு பயணித்துக் கொண்டிருப்பதையும் அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் இது எவ்வளவு தூரம் முக்கியமாக இருக்கின்றது நிச்சயமா நினைக்கிறது மிகவும் முக்கியம் என்று 
எல்லாரும் தமிழ் காதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எல்லாரும் காதிப்பினம் அப்ப அதுல எனக்கு மிக சந்தோஷம் அது மட்டும் இல்ல எங்க கல்ச்சர்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது மியூசிக் மட்டும் இல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில கூட நாங்க படங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப அதுலயும் எங்களுக்கு ஒரு தமிழ் படிச்சபடியா தமிழ் தெரிஞ்சபடியா நாங்க அதுல நிறைய என்ஜாய் பண்றோம் மியூசிக்ல பாட்டுகள் கர்நாடிக் மியூசிக்கா இருக்கு என்னென்னாலும் இருக்கட்டும் எங்க கல்ச்சர் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது மிக முக்கியம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஐ திங்க் எங்களோட தாய்மொழியை நாங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்ப நான் தாய்மொழி கதைப்பணும்னு நான் பெருமைப்படுறேன் நான் ஒரு இசை வாத்திய கலைஞராக பயணிப்பது அல்லது இசைத்துறையோடு அல்லது ஏதோ ஒரு கலைத்துறையோடு பயணிப்பது எவ்வளவு தூரம் ஒரு பண்பாடு கலை கலாச்சாரம் சார்ந்து பயணிப்பதற்கு எவ்வளவு தூரம் உதவியாக இருக்கின்றது ஒரு இளம் இசை வாத்திய கலைஞராக வளர்ந்து வருகின்ற பிள்ளைகளை வைத்திருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கு கௌசல்யா என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்ன சொல்ல வரேன்னா லைக் அவைகளுக்கு வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் மியூசிக்ல போயினும் வந்து இப்ப நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து லைக் அவைகளுக்கு வந்து படிப்பிலே இருக்கணும் வந்து லைக் அவை ஆசைப்படுவேணுமோ அதுல போனா அவை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடணும் வந்து பட் ஐ திங்க் அது ஒரு நெல்ல விஷயம் வந்து ஒரு சைட்ல வந்து ஏதாச்சும் வச்சிருக்கிறது அவைகளுக்கு ரிவார்டிங்கா இருக்கும் வந்து அதுதான் சொல்ல வரேன் நிச்சயமாகவே அந்த செய்தியோடு நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக இரண்டு பாடல்களை தொடர்ச்சியாக கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவங்களுடைய வீணை வாத்திய செய்தி கௌசல்யா சொல்லுங்கள் நிறைவாக நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற நேர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் தேங்க்யூ அந்த என்ன கேட்டுக்கொண்டிருந்ததுக்கு அது மட்டும் இல்ல அந்த வீணிய இசையை தயவு செய்து பிகோக் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது அப்ப அதுல தயவு செய்து கேளுங்க என்ஜாய் பண்ணினா லைக் போடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிருந்தாலும் கமெண்ட் போடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விருப்பமான பாட்டு இருந்தாலும் நீங்க நன்றி கௌசல்யா விடைபெறுவதற்கு முன்பாக வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பிரித்தானியாவில் இசைக்கலைஞர்கள் இணைந்து தருகின்ற நிகழ்வு ஒன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த நிகழ்ச்சி சார்ந்த சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு விடுவிடலாமா We work well in our event. That is organized by the young sister in Europe. There is a ramp in Europe. There is a fashion show. There is a ramp in that way. I am going to be a winner. That is February 29, 2020. The Hive Edge is at 6am. I am going to be a Vijay TV, KPY Naveen, Chinna Tamil, um uh puja from super singa we all are very welcome so uh, please come along it will be really fun very fun entertainment all of you will be coming here anyway nanti kaushalya britania vanil irundhu engalodu entrinal ulavira moli vaangi nikalchinodaga or isai vaathiya kalanjaraga neindirundirgal palvar vidayangal neerkalodu pagindirundhom anyway engalodiya isai thurai payanam vetri vera vendum endra kandiya tamil baanudiyan saarpil vaalthukalai therivithukondu vidaivarlam nanti irundhu kudumike மண்ணையும் மனங்களையும் நேசிக்கும் கைடிய தமிழ் வானொலியின் இருபத்தி நான்கு மணி நேர தமிழ் ஒலிபரப்பில் உலாவரும் ஒலிவாங்கி நிகழ்ச்சியினோடாக இணைந்திருந்தோம் இன்றைய நாள் எங்களோடு உலாவரும் ஒலிவாங்கி நிகழ்ச்சியில் பிரித்தானியா மண்ணிலிருந்து இசை வாத்திய கலைஞர் வீணை வாத்திய கலைஞர் கௌசல்யா கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார் இதேபோன்று மற்றும் ஒரு திறமையோடு அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை உலாவரும் ஒலிவாங்கி நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை இன்றைய நாளின் நிகழ்ச்சியினை தயாரித்து தொகுத்து வழங்கி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றென்றும் உங்கள் அன்பின் கோகுலன் நன்றி வணக்கம் நேர்களே